虽然我听说他是离了婚，可是他身边是有一个女人的呀。这么抢手的男人，身边肯定有女人围着他转。但是只要我一出手，这些女人都不是我的对手。哎呀，我去，你这是离婚太久了，都变得如狼似虎了。你瞎说你，你妈妈。妈妈，我好想你，妈妈也好想你啊。对了，爸爸呢？在里面。说他给陈校长生了个儿子，搞得他也离婚了。不过现在他俩好的，我估计你也没希望了。他有什么了不起的？听说他们好像还没有结婚，不过陈校长还挺喜欢他哟。喜欢？一看这女人就不是一盏省油的灯，指定耍了什么手段。是，你怎么来了？今天是六一儿童节，我想陪东东一起过节。我想你忘了我之前跟你说过的话，我不可能让你和东东见面，你可以走了。不，我不走，我是孩子的妈妈，凭什么不让我跟他一起过节？你到底想干什么？我只是想跟我的孩子在一起，你凭什么剥夺我跟孩子在一起的权利？我这是为了孩子好。哎，大志，爸。丫头，丫头，丫头，丫，你们为什么都那么自私？为什么都自顾自的？心里压根就没有我这个女儿是吗？一个嫌我给她丢脸。一个只顾着谈情说爱，我恨你们！哎，丫头，丫头！我听涵涵说，你们家东东钢琴弹得很不错，还行吧？东东学习的是。都是他爸在管，你可别介意啊！我好像听说你跟大志没有扯结婚证吧？一个女人呐、啊，还得为自己考虑考虑。虽然那个结婚证是一张纸，但还是是个保障吧。你这样没名没分的，到头来吃亏的还是你自己。不过也得大志愿意跟你结婚才行，是吧？谢谢你的好意。我跟大志的感情很好，结婚是迟早的事。哼，装吧，你一副正太太的样子，我看了，大志也没怎么理你啊。哼。哎，怎么了？哎呀！妈，他太过分了，居然背着我偷偷去找林海的老婆。他这么想让我俩彻底分开，那我就偏不。哎，亲爱的，你给我冷静点啊，别乱来啊。反正事情都到这一步了，再怎么闹我也不怕。他想让我们俩分开，我就偏偏要跟林海在一块。喂，魏红，是是我，李元龙，李大哥，你怎么了？听你的声音好像不太对劲啊。魏红啊，我确实找不到人帮忙了。这要不这样，你你能不能来一趟医院？医院？啊、哦、好，我马上就过来。
，怎么回事啊？哎，我也慌。不是，你先坐下吧，坐下。都是我拿我儿媳妇，我儿子出差，我那儿媳妇啊，她就在家里面跟我耍横，拿东西砸了我的头。哎呀，我真不知道上辈子造了什么孽，摊上这么个名。我现在身上一分钱都没，我真不知道该怎么办。我就记得你一个人的电话号码，所以厚着脸皮给你打电话，我真不好意思。这没事了吧？你们又加出来了是吧？麻烦把治疗费交一下。呃，文豪，这麻麻麻烦你把治疗费帮我先交一下，等我儿子回来以后，我把钱一笔给你还上。啊，行行行，没问题，我去交啊。那我先去交费，谢谢。你坐，先休息一会儿。哎，魏红啊，嗯，今天真的谢谢你，没有你，我真不知道该怎么办。你儿媳妇儿怎么这样啊？你儿子都不管的吗？在我们李家呀。男人都有个缺点，他就是耳根子嘛。我们家就是儿媳妇说了算，我那儿子拿他根本就没有办法。我那儿媳妇现在看我呀，就觉得我是一累赘，没少过眼色看。行了，你也别想这些不开心的了，自己先好好休息，等会儿我去问问医生看。有没有什么严重的问题啊东东，下车回家了。爸爸，我不舒服。怎么了？东东，你哪不舒服、啊？舒服。真打了，病就好了。听话，我不饿，我不饿，我要找妈妈。你妈妈回老家去了。啊啊啊啊！我不饿，啊啊啊！我不饿。你怎么在这儿啊？孩子怎么了？发烧了，让他打针，他不打。他妈呢？我让他回县里学校去了。你这样拽孩子哪儿行啊？怎么了？这么大还怕打点滴啊？我告诉你啊，如果生病了不打点滴的话，你就只能一直在医院，不能回家，也不能去上学。难道你想一直住在这个医院呢？我不想一直住在这里。那就对了呀，只要你把这个点滴打完了以后啊，很快病就会好。嗯，这样吧，你平时喜欢看什么动画片？让你爸爸在手机上给你播放一个，然后一边看动画片一边打点滴，手啊就不会疼了，好不好？东东，你看平时我都不让你看电视，但这次呢，我我例外啊，让你看动画片，好吗？嗯，好吧。<笑>来，勇敢一点啊！这以前呢、啊，瑞瑞生病都是你想办法，今天要不是遇到你，我还趁美呢。如果没别的事情，我先走了。哎，你到这医院来干什么呢？
我看了一个朋友。那个瑞瑞啊，到我们那儿去了，说了一些莫名其妙的话，就跑了。那个，我看他情绪不大对，你知道怎么回事了？是这样的，前几天我去找了林海的老婆，刚好被瑞瑞撞见。我本来是打算找他谈一谈，赶紧把这件事情解决好，可是瑞瑞却误会成为是我去告密，非要逼着他跟林海分开。哎呀，你说说这孩子真的是，现在人也找不到，给他打电话也不接，也不知道跑到哪里去了。你说这瑞瑞啊，自从咱们离婚到现在，这变化多大呀？要是当初没离婚，他也不至于这样。那你的意思是怪我了？不不不不，是我的问题。我就是在想啊，你说你能不能就再给我一次机会？你现在说这些还有什么意义啊？瑞瑞他已经是大人了，让他冷静冷静，没什么不好的。好了，你可以出院了，记得过两天回来换药啊。谢谢啊。谢谢，谢谢啊。好了，没事了，你赶紧起来吧，我送你回去。怎么了？走啊！我不回去。他们把我打成这样，不管不问的，我还回去受他的气啊？那总不能待在医院吧？我睡公馆。那怎么行啊？你你赶紧起来吧，走了。他为什么呢？他就是想把我赶出这个家，我受够了，我不想再回去受他的气。大不了，我就当没这儿子，以后我不管做什么事情，我绝对不会去投靠他。要不然这样吧，我家里还有一个房间空着，要不然你暂时去住几天，等你儿子回来再说。魏豪，你说真的让你去你家住？难道我真的让你去睡公园啊？行行行，好，那那行行行，这这好什么好好什么好？啊，你看他这样子。就是没安好心，你好什么呀？这，你怎么来了呀？你别管我怎么来了，我告诉你，不能让他住进去啊！嘿，你怎么说话呢？啊？嘿，你什么时候钻进来的？你看看，你看这副德胜的样子啊！你可千万别上当，啊！我得罪什么了？哎，我说你今天以什么样的身份站在这说话呢？啊？人家热情的邀请我到他家住，你说我得罪我得罪什么了我啊？魏豪，哎呀，行了，你管好你自己吧。不是，你说你带这么一个人回去住，你觉得合适吗？啊，我告诉你啊，你这是后悔的。哎，你说什么呀你啊？什么叫后悔？后悔什么呀？啊，我跟你说，我到魏红家去，我可以打理他阳台上的花，是吧？啊。我可以帮他洗衣服，你行吗？啊，我可以帮他做饭，你行吗？啊，我可以帮他料理家务，什么都做了，我全包了，你行吗？你们俩就是没离婚的时候，你什么都不做，你在家里就一甩手大爷，你把未婚分担什么了？啊，还在外面带一臭小子。装可怜，和魏红同情，你他妈是谁？哎，你干什么的呀？怎么你很能打是不是啊？我说话呢，我告诉你，你你我就打你，好像。哎呦，魏红，不是我跟你说，我打开你干什么呢？我不是故意，这不你把把把你手拿开，没错。行了、啊，你们两个人加起来多少多少岁了？行了行了，赶紧走吧。哦。
宝贝回来了，哎，饭马上就做好了啊。嗯，好香。<笑>他怎么炖的鸡汤吧？啊，香。是这样的，李大哥要在我们家暂时住几天。什么？多多管家，多多管家。<笑>以后啊，我在的时候，什么事都不要做，<笑>全交给我，我什么事都会做。<笑>到底怎么回事啊？呀，你不知道，我儿子啊，这段时间出差，我那儿媳妇儿，这他就把我打成这个样子。我这个家我是不回来了。我本来打算呢去睡马路，但是我以后那心肠好，他就把我接家里边来了。<笑>哎，我说李元龙，你要不要那么惨呢？啊，你就是闹点家庭矛盾，也不至于去睡马路吧？啊，无家可归，外面没有旅馆，住旅馆啊。没钱，那你儿子什么时候回来呀？下个月。你的意思就是说要在我们家白吃白住那么长时间呢？哎,哎,哎，什么叫白吃白住啊？我跟你说，我在这几天，等我算了，等我儿子回来把钱给你。可是，嫂子，我已经答应李大哥了，反正我们家不是还有一个房间空着吗？就让他暂时住几天吧。哥，你一会儿帮他收拾一下。谢谢啊。<笑>哎，行行行行行，收拾收拾，吃饭吧啊！我去端菜去了。<笑>那我去洗手吧、哎。这可是你说的，家务活你全包了。哎呀，我说的我说的，你放心。魏红，房间在那边吧。请进、啊，嫂子，怎么了？这么神神秘秘的？这，我想找你聊聊。<笑>好啊。哦，对了，你们那个绿色蔬菜送货上门的事情怎么样了？做不做？哦，我跟你说啊，不调查不知道，一调查。发现这是个庞大的市场，我跟你说啊，我准备和你哥啊，把这些年的积蓄全部都投进去，我跟你说，绝对包赚。那好啊，呃，说这个干什么呀？咱们说点正经的。这个还不是正事，那说什么呀？哎，你你跟这个李元龙他到底现在是个什么关系啊？什么什么关系啊？这没关系，你把他带回来住，你以为你发善心啊？哎呦，嫂子，你误会了，真没关系，没有。其实我觉得你们俩发展发展也不是什么坏事啊。这通过我对这个李大哥的观察，我觉得这个人其实真心的挺好啊。你看他这个人又有细心，又勤快，最重要的是，人家对你有意思。你就真没有想想？没有，嫂子，你瞎想什么呢？哎呀，你现在跟那个陈大志他已经离婚了，你好不容易遇到个合适的，你干嘛不是啊？虽然这个这个李元龙他没有陈大志那么会挣钱，但是人家会过日子呀。哎呀，嫂子，行了，我现在真的不想想这些。现在时间已经很晚，你赶紧去睡觉吧。我我我说的都是真的，你别怪害你。行了行了，行了知道了，你出去看吧。晚安啊！等等，坐好。你放开陈瑞！哎呀，你放开陈瑞！你走啊，快走啊！陈瑞，你我我陈瑞,瑞，我是答应过他，可是他为了他自己那点尊严，为了不让我给他丢脸，他去找林海的老婆告密。他
这么想让我彻底死心，那我就拼不，我就拼要跟李海在一起，怎么了？你怎么就变成这样？你妈做一切都是为了你好，你倒好，为了跟他赌气，你就作践你自己。你到底长没长脑子？我没长脑子。你们不是各自追求幸福去了吗？还管我干嘛呀？我现在左右不是，我就是夹在你们中间的累赘。你还管我那么多干什么呀？喂，魏红，你能不能来趟医院？喂，你不是到时要带孩子的阿姨吗？我还一直以为你是孩子的妈妈呢。阿姨，您听谁说的？大志啊，今天你可以回去了，孩子进医院了。医院？出什么事了？好像是车祸。我刚刚在现代女子医院看见陈大志。碰到你们邻居告诉我，我还不知道东东进了医院。陈凤英，你也别太担心了。陈大志，我受够了，我做了那么多，你居然跟别人说我是你家保姆，我甚至连一个保姆都不如。我沉默了那么多年，我问你要过什么吗？我跟你闹过什么吗？当初，也不是我一个人的错。你要是不同意，事情会发生成这个样子吗？你凭什么到头来全都怪在我的头上？凭什么这么折磨我？陈婚姻，你冷静点孩子现在都这样了，你说这些没用。孩子成这样，是谁的错？是他，是因为他。对吧？别在这胡乱说。今天我跟爸在说事儿，东东自己从车上跑下来的。你们一家人真是和睦啊，都这样护着对方，对吧？陈大志，我算是看出来了，在你的心里，我跟儿子什么都不是。你们怎么？我让幸福生活去，我让你们管。你也别太激动了，医生说了，孩子的情况没有想象的那么糟糕。你装什么好人呢、啊？我儿子成这样，你心里特别高兴对吧？因为在程大志的心里，永远都只有他的宝贝女儿。我真搞不懂，你到底哪一点比我好？原本以为你们离婚以后，他会因为儿子接受我。可你知道，他对我说什么吗？他对我说，在他的心里，只有你。如果有你。只要有你在，我这辈子永远不要想得到他的心，我永远都要背负小三这个骂名。陈凤英，你别这样，这么多年了，我忍受了这么多年，你们根本没有办法体会到我的感受。给他一个完整的家。哎，冯姨，你冷静，你把他放下。陈大志，你喜欢他是吧？好
，只要有他在。你永远都不可能接受我是吧？我今天就拆了这堵墙！我说，这到底这到底是怎么了吗？这是，这幸亏今天伤了的不是你呀、啊。哎呀，现在关键是大志到底怎么样了？桂峰，你不要担心，应该没有什么大碍的。情况怎么样啊？啊，幸亏刀子不长，没伤及内脏。放心吧，没有什么危险。谢谢啊，你看，医生都说没事的。哎，病人马上就要退出来了，你们去办一下住院手续。好，好，我去，我去啊，等等，哎，哎，你快去。啊，魏豪，你这下不用担心了吧？要不咱们找个地儿坐着慢慢等。见陈大志没有什么大碍，周卫红才放下心来。他也没有想到自己还是如此的在乎陈大志。如今的周卫红不想多想，只希望他能尽快好起来。大志，你醒了？你一直都在。做了一个梦，在梦里，你一直照顾我。你说你怎么就那么傻呢？非要去帮我挡那一刀？我不想再让你受到任何的伤害。你记不记得上次你送李月龙到医院，我看见你照顾他，我心里很嫉妒。当时我就在想。反正这一辈子，你都不会再照顾我了。你现在啊，应该少说一点话，要多休息，好不好？有一个问题，我一直想问你：你和李月龙是不是好上了？你瞎说什么呢？那怎么可能呢？现在我面前就只有两条路，一。原谅你，二，孤独终老。我选择了第二条。魏红，我真的很后悔，在我的心里，只有你，丫头和我的家。你心里真的只有我们吗？那东东呢？他也是你的儿子，而且现在陈凤仪已经被警察带走了，剩下他一个小孩子孤苦伶仃的，怎么办？东东，带我去见东东。你到底是不舒服还是怎么样？你告诉姐姐好不好？这孩子也不知道是怎么了，一直不肯说话，你们好好劝劝他吧。谢谢你啊，东东，爸爸来看你来了，快叫爸爸。东东，你说句话呀。东东，你说句话呀。东东，大志。你别激动，你说句话，东东，东东，医生，东东他到底是怎么了？是不是撞着头了，或者是什么原因？他为什么就不说话呢？我们检查过了，他的身体没什么问题，估计他不会说话的原因，是看见了他妈妈伤人的举动，受到了很大的刺激，导致他不会说话了。那要怎么样才能恢复呢？这个我们也说不好，只有看他自己了。不是，那要是他一辈子，哎，他一辈子要是说不了话，那怎么办？医生，我求求你了，你一定要治好他。你先别激动，我想过一段时间他就会开口说话的。对了，大志，你放心吧，东东一定会好起来的。
你们俩要多开导开导孩子，多陪他说说话。他身体没什么大碍了，明天就可以出院的。大志，东东明天倒是可以出院了，但是你肯定还要在医院待几天。我想，要不然把东东接回家里去吧。行了，你什么都别说了。不管他妈妈对我怎么样，孩子毕竟是我过的。谢谢。法院终于判定下来，陈凤英因为故意伤人罪入狱两年。尽管后悔，可是如今的她只能面对现实。善良的周卫红不忍心看着东东无人照顾，为了陈大志能安心养伤，他决定把孩子接回了家。但这一切似乎都在卫红的意料之外。他没想到，生活给了他这么一个难题，如今又不得不坦然接受这个私生子。卫红的内心纠结不已。不知这样做是对是错，也不敢想象接下来的日子还会变成怎样。大志，东东明天倒是可以出院了，但是你肯定还要在医院待几天。我想，要不然把东东接回家里去吧。行了，你什么都别说了。不管他妈妈对我怎么样，孩子毕竟是我过的。谢谢你。法院终于判定下来，陈凤英因为故意伤人罪入狱两年。尽管后悔，可是如今的她只能面对现实。善良的周卫红不忍心看着东东无人照顾。为了陈大志能安心养伤，他决定把孩子接回了家。但这一切似乎都在魏红的意料之外。他没想到，生活给了他这么一个难题，如今又不得不坦然接受这个私生子。魏红的内心纠结不已，不知这样做是对是错，也不敢想象接下来的日子还会变成怎样。知道你们要说什么？你知道我们要说什么？你还干？魏红，这一次当哥的也不会帮你了。你稍微清醒一点，那个陈凤英可是要杀你呀、啊！这一次要不是大志帮你挡这一刀啊，你现在还去帮那个陈凤英带儿子，他陈家没人了。你你到底是怎么想的？就是，那小子来了以后，把我房间都给占了。那陈凤英她怎么对我，那是她的事情，孩子是无辜的呀。再说了，她都已经被她妈吓得不会说话了，你说没人照顾多可怜嘛。再说了，那再怎么说也是大志的骨肉嘛。这说到底呀，你心里就没有放下过陈大志，他都这样对你了，你还傻傻的为他做那么多事情。就是。魏红啊，我不是说你，你看那个陈大志，你要再说话，我就叫你回去了。哦，哎，那个对了，你儿子应该回来了吧？你你什么时候走啊？嗨，你看我这记性，我锅里还炖着汤呢。妈，我不打扰你们啊。哎，那个，哎，魏红，你看，现在大志在医院没人照顾，我和你嫂子又忙着送货，这孩子在家里，谁来带？不是，那我到医院去又待不了多久，我可以带着孩子去啊。再说了，那李元龙不是还在我们家吗？他一天到晚又没事，也可以照顾孩子呀。对，我可以带孩子。哎，人家都说好心有好报，我看你也没摊上什么好事儿，自找苦。姐姐，要不要看一下我们百花坊的祛斑套装啊？现在优惠活动，买一送三，最后一天了。哦，哎，我的刚好快用完了，正好啊
。哎呀，看什么看啊？你看你一天就在脸上左涂右画的，我没见你用了以后效果像海报一样好啊！啊，走啊走啊走啊走！你懂什么呀？我要不在我这脸上下点功夫，你在外面早就有人了吧？再说你看你看你看，这脸上这疤啊，比以前好多了，说明人家这个挺有效的。哎，你给我介绍一下。哎，怎么了？你看，你看那边那个，好像是李元龙的儿子儿媳妇呀、啊。哎，好像是啊。那你说，他他都已经回来了。啊。这看这样子，这这有说有笑的，不像惦记他爸的样子呀。我们买这个好不好？啊，随便你，随便你。哎。哎呀，老公你真好。这个就这个。哎，你说这李元龙？搞什么鬼啊！哎，哎呀，算了算了，回家再问吧啊！来，走走走。来来来来来来，刘明，我这个事儿我已经上来了。不不不不，你你这是干什么呀？哎，你坐下。志祥，哎，我问你，你儿子是不是已经回来了？你准备什么时候搬走？哎呀，我当什么事儿呢？我儿子还没回来，过去吧。还得有一段时间，还有一段时间。嗯啊，哎，你是不是赖着不想走了呀？哎呀，这说什么话呢？我儿子啊，他真没回来，真没回来，真没回来。哎呦，你看，你看，你你你用这个眼光看着我，我这这这，真没回来，真没回来。呃。给你个机会，你要是还不说实话的话，你小心我抡你！真没回来，志强啊，你，哎呀，我说，我说，哎呀，这这这，行了，我说实话不行吗？我儿子他已经回来了，我，但是，我在这住着舒服，我在我那个家住着，我心烦。哎呀，刘伟，我求你了，能不能别让我送我？哥，你在干嘛呢？你看他，他终于说实话了，他就是想在咱们家骗吃骗住的。要不是今天我和你哥出去碰见他儿子呀，还不知道被他骗到什么时候呢。说，你到底什么目的？哎呀，咋咋咋咋咋的？你都没看你说的什么叫目的啊？我，我我其实啊，就是不想回去面对我那恶儿媳妇儿。李大哥。你这样下去也不是办法呀！你看，现在东东来我们家了，房间本来就不够住。再说了，你也不能一直不回你自己家呀。既然你儿子已经回来了，那你今天就赶紧回去吧，正好也给他说一下你儿媳妇的事情。可是我……你要实在觉得应付不来的话，那我送你回去吧，行吗？我打的电话关机。哎，你练什么练了啊？你说我爸到底去哪儿旅游了？电话也打不通，他不会出事儿吧？他这么大个人能出什么事儿啊？瞎操心。再说了，他不在这几天，我可清闲了。你，我说你也是，怎么就和我爸过不来呢？啊，你你这不让我在中间为难吗？所以我觉得。他应该搬出去，你想想，咱们现在孩子大了，得上学了吧？得有一个安静的环境学习，对吧？那他就需要一个房间呀。这就是一个好机会。你要说把这个房间让他让出来给他的孙子，我觉得他也不会不愿意吧。再说了，他现在有养老保险金呀，够他用的了。哎，爸，爸，我还说你呢，你去哪儿旅游了呀？怎么我打电话你不接啊？旅游，他跟你说的，是啊，哎，这不是周老师吗？你怎么来呀、啊？大卫，那他有没有跟你说，他把我头扎破了，扎到医院去旅游啊？什么？哎哎哎，那个那个那个谁谁谁啊，你说话讲证据的啊，不要胡说。周老师就是证据。啊，大卫，是这样的，你爸他受伤的时候吧，打你的电话又打不通。所以他就打我电话了
你说你们这些做子女的，怎么再照顾他？爸，出什么事啊？啊，这，这，这到底怎么回事？我怎么知道？你又不是不了解我。我这个性格，我还能打人吗？肯定是他自己撞的，然后他污蔑我。你又不是不知道，一直看我不顺眼吗？到底是你看我不顺眼，还是我看你不顺眼啊？我跟你说，你就是想趁我儿子出差的时候对付我，把我赶出这个家。行啊，你们不要吵好不好啊？大伟，你爸受伤这个事情，他们两个人应该自己最明白。我想你最好还是问清楚。怎么，一唱一和的是吧？你们两个不会好上了吧？联手起来对付我是不是啊？哎，你老婆。我出差这几天不是让他好好照顾爸妈？嗯，你这话什么意思啊？合着你还真以为是我打的？我，你瞧你这熊样啊！你怕老婆就怕成这个样子，你都不怕说出去丢人呢啊？这是谁怕他呀？我，我这不是问清楚吗、啊？那你说，你是相信他还是相信我？我，说呀，你相信谁？我说呀。说呀！哎，行了，我谁也不相信，行了吧？话说回来，都是一家人，能不能安安稳稳的过日子呀？有他在，就不能够安安稳稳的过日子。李大哥，你别激动，冷静一点。既然看我那么不顺眼，你倒是搬出去呀、啊！怎么样？说出心里话了吧？啊？我跟你说，我李元荣就是去找个养老院。也不愿意再在这个家里面受气，爸，爸，哎，大伟，我倒觉得这是一个好办法。不行，我再怎么没用，也不可能让我爸去养老院。你那个是传统观念，你们不知道，现在的养老院啊，一个比一个办得好，而且成天这样的活动那样的活动，可热闹了。这样总比你待在这个家里更强吧。哎，这个事儿我表个态啊！如果他要去养老院的话，我不反对。老婆，哎呀，是他自己提出来的，我又没逼他。对，你一点都没逼我。说不定我到了养老院还能多活几十岁，就这么定了。我就当没有这个儿子。爸。怎么了？没什么。你别这样，你看这儿环境多好啊，而且现在有很多人啊都愿意住养老院，又有人照顾，还有很多伴儿。哎，真没什么，我只是觉得我自己太帅了。这老太婆如果看见我，我该怎么办？还会开玩笑，那就好。你呀、啊，成天都乐呵呵的。谁知道背地里却受了女儿媳妇那么多的气？唉，有啥办法呢？谁叫我有这么一个不争气的儿子？也没事，至少你还有我这个朋友啊，有什么事情都可以给我打电话。哦，对了，魏华，我想问你一个问题。什么问题啊？你心里面是不是一直还有陈达志？其实你不说我也知道，没什么。我只要有你这么一个妹妹，我就心满意足了。魏红，你心底太善良，你一定要善待自己，好好保重。嗯，好，来，李大哥，你也要保重好你自己，我一定会来看你的。行，你先去吧，我现在就开始我自己新的生活了。嗯，那我走了。嗯。
，你今天怎么约我来这儿啊？我想跟你说件事儿。什么事儿？这什么意思、啊，陈瑞？我们认识这么久了，我很开心。我知道这一段也发生了很多的事情，你的爸爸妈妈也不愿意我们在一起，我也很理解他们的心情。哎，这一段我老婆跟我闹得很厉害。行了，你别说了，你给我这张卡，就想把我打发走啊？不是这个意思，我只是想给你个。你是不是觉得，我就是那种你玩玩就过了的女人？不是，我不需要你的抽签。我跟你在一起也没有动过真感情，我只是想利用你来气气我爸妈。哎，这。事情想问你，你老实告诉我，你和林海在一块儿，是不是为了跟你妈赌气啊？爸，你就别提这事儿了。你是我女儿，这事儿啊，我能不问吗？我和你妈真的很担心你。我们离婚呢，是我造成的，所以你要怪。就怪你爸，别再和你妈赌气了，也不许跟你自己赌气。爸，你别说了。你让我把话说完。我们做父母的，肯定是第一时间为自己的子女着想。你妈去找林海的老婆，也是想解决这件事情，不想让他们影响到你的生活。你说你。怎么还能误会他呢？他这个人呢，我了解。在他生命当中，你是最重要的。爸已经伤害了他，所以我希望你不要再伤害他。瑞瑞，你爸说的没错。为了你，我什么都可以放弃。妈，对不起。该说对不起的应该是妈妈。我和你爸的关系，给你造成了那么大的影响。对不起。妈，你放心，以后我不会再这么傻了，我不会再做让你们操心的事儿了。小子、啊，啊，我们回来了。妈，志志也回来啦。嗯，你们，妈，他怎么在我们家？哎呀，那还不是你妈心软呗？哎，嫂子，其他的就别说了，孩子终归是孩子，跟那个事情没有关系。妈妈。你看看，你看看，你妈老师的职业病呢、啊、又犯了，看见哪个孩子呀，她都不忍心。那我知道，东东呢是特别喜欢姐姐，想跟姐姐聊会儿天。你爸也特别担心她的情况
，所以你帮帮我们。嗯，等等，走，姐姐带你进去玩，去吧。来，东东，看看咱们东东画了什么啊？东东，你画这个干嘛呀？等等，妈妈她不是故意的，她，她，反正啊，那天的事儿咱就别再想了啊。来，姐姐给你读故事啊。药百花方，它由国药准字号的一个批准，它是由我们的药监局有一个文书的一个批准的一个产品。那它作为我们在目前市场上药妆方面，呃，获得最专业也是有专利号的一个产品的话，呃，我们的国药百花方针对了我们不同的长班的一个人群。我还以为是你讲座呢，这个可以呀。首先，很多女人呢，花方办的专家讲座，没有必要再保养了。女人呐，就应该多听听。结婚的女人更应该注重保养。我现在哪儿有心思做什么保养了？你听吧，我走了。哎呀，你来都来了，你不听了再走呢，又不是什么坏事。就会出现更多的一些问题。那比如，为什么有的人他会遇到老公出轨？而我觉得这个不光是他们的错。你们首先也得想想是什么问题导致从自身来出发。呃，如果咱们还是年轻的时候，我们皮肤那么好的状态会出现这样的问题吗？你听听，人家专家说的多对呀、啊。所以的话，女人只有对自己好，让自己呈现一个非常棒、非常漂亮的一个状态，活得年轻，活得漂亮，我们所有的生活才会更好起来。要没你的细心照顾，我也没弄不出来。哎，你看，鞋来了，爸，来，等等，等等，下班了。你也别太着急了，东东他会好起来的。走吧。过世时的战国七雄是谁？旺财回答说：“韩赵魏、齐秦、燕楚。”你知道他写了什么吗？韩赵魏、齐秦、燕楚。哎，你怎么出来了？哎呀，没事儿，我好了。好什么呀？好，赶紧进去躺着。这个感觉啊，真好，就像是以前。咱们一家人快快乐乐的过日子。喂，旺财，战国时期战国七雄是谁呀、啊？旺财说韩赵魏。你现在伤还没有痊愈，东东跟着你，你有没有问题啊？放心吧，没问题。我过去了。最后一个，白菜，这个月一共是三百八十七斤，一斤赚八毛，多少钱？三百零九块六。哎，老公，咱们这段时间生意不错呀。哎，你说怎么没早点想到这门生意？哎，魏红，怎么样啊？哎，行了行，来来，正好我跟你说个事儿啊。魏红啊，你看这两个月呢，我跟你嫂子做这生意。还能挣点钱，这个我们就在想吧，呃，一直在你这儿蹭着也不是办法，我们就想搬出去住了。不是，搬出去干嘛呀？我这儿反正也是空着，你们就在这儿住呗。魏豪，我知道你是好心，可我和你哥这不能一辈子都住你这儿，你说是不是？再说了，咱们现在生意那么好。这生活呢也过得去，所以呢，我和你哥打算搬出去，我们房子都找好了。哎
既然你们决定了，那我也不多说。只是你们这一搬走，我一个人，嗨，这说一千道一万呢、啊，你心里压根儿你就没有放下过陈大志啊。这陈凤英都已经进了监狱、啊，你到底怎么打算的呀？我，我没什么打算。魏红啊，听哥一句劝，那陈大志是犯了错，但那不是都那么多年以前的事情了吗？啊，你何必现在了，你还跟他斤斤计较呢？再说了，那大志一直都很后悔，啊，而且这明眼人都看得出来，你们两个人心里那不都还装着对方的吗？我说呀，只要他能对你好，你你就再给他一次机会呗。照理说呢，我是一千个一万个不赞成你们再有什么的。可这样一看来，你压根儿你心里就没有放下过他。这要不，干脆你就不要再自欺欺人了。如果我们搬走了，你觉得寂寞？要不，你把他再给叫回来，你们俩重新试试看，再给他一个机会。谁呀、啊？你好，这位工的快递。啊，我就是。我帮你代替签个字。快递。快递。谢谢啊。再见。谁给你寄的呀？陈凤英。魏红，或许你没想到，我会给你寄信来了。首先，我想要给你说一声对不起，一是对不起。破坏了你的家家。二是对不起，我一时冲昏头，拿刀对着你的举动。说实在的，当时我真的对你恨之入骨，我就没明白，为什么在陈大志心里，我跟孩子加起来都无法超越你。这段时间，是我第一次真正的冷静下来，思考这件事。原来从头到尾，都是因为我自己太傻，傻的以为有了陈大志的孩子，他总有一天会回到我身边；傻的以为你们离婚以后，陈大志会接受我；傻的想如果杀了你，陈大志是不是就不会再惦记你了？现在换来的都是我应得的，只是唯一放不下的是我的儿子。如果你能和陈大志复婚，我恳求你，能不能好好对待我儿子？我陈凤英天打雷劈，但是千万不要牵连我的孩子。不敢求你原谅，只求你能接受我的儿子。熬点鸡汤，这以前没弄过，就瞎准备。哎，等一下，这个不是这样弄的。我来吧，我来。行，你你把这个带上。那麻烦你了。前两天我收到一封信，是陈凤英寄给我的。他说什么了？他说，他终于想通了，希望我们俩能好好照顾东东。他现在最担心的就是东东，他应该还不知道东东不会开口讲话了吧？
改天我抽个时间，带东东去见见他妈妈。解铃还需系铃人，也许东东看到他妈妈，就愿意开口说话了呢。我知道了。觉得我很傻呀，当时我……好啦，过去的事情你就不要再想了，只要你现在过得好就行。对了，我打算下个月准备出国了。出国？也不知道什么时候才能回来，才能再见到你。你现在和那个林海……早就没联系了。当初那样，只是因为跟我爸妈赌气。现在想想，真的很不应该。是吗？如果是这样的话，那我们还有机会吗？你不是都说要出国了吗？说这个还有什么意义啊？啊，对了，你不是跟我说？你弟弟不会说话了吗？我认识一个心理医生，要不我带他去看看。的情况的确是因为受过刺激以后的一种心理障碍，恐怕要经过一段时间的治疗，好好调整。不过你放心，只要突破障碍，他会好的。无论想什么办法，请你一定治好他。我会的。陈医生，这次真的是麻烦你了。放心吧，我会尽力的。大志，你也别太担心了。东东他一定会好起来的。妈说的对，爸，只要我们一起努力，东东一定会很快就好起来的。东东，爸爸一定会治好你的。在心理医生的帮助下，东东慢慢有所恢复。虽然还是不能开口说话，但是已经能发出一些音来。而周卫红因为放心不下陈大志父子，经常到家里去帮助他们打理家务。尽管陈大志和周卫红并没有摊开说和好的事情，可是他们之间的关系似乎就像回到了当初的日子。菲菲，这一次呢，你帮了叔叔一个大忙，我敬你。叔，别这样，其实我也没做什么。你们呐，都不要太客气了，都是一家人，赶紧吃饭啊，妈。你刚说什么？呃，我说赶紧吃饭，快吃。其实我觉得现在这样挺好的，感觉你们俩没有离婚，咱们一家人还跟以前一样，坐在一起开开心心的吃饭。说实话，你们心里还有对方吧？虽然经历了这么些事儿，但毕竟在一起这么多年。你们对彼此的感情，自己心里最清楚。爸，妈，不管你们能不能复婚，我都希望你们能跟着自己的内心走。
。爸妈，你们先回去吧，我跟菲菲单独聊会儿。行，那你去聊吧。桂花，我送你回去吧。等等，再见。说吧，再过两天你就要走了。怎么，你还舍不得我不成？打开看看。这，这换票可不便宜，你怎么送我这么贵重的东西？也还好吧，只是一直都觉得挺亏欠你的。你不许拒绝我啊！你要去这么远的地方，在那边孤独的时候，就看看这块表，就当是我在陪你了。谢谢。你自己保重是他培训班那边有点急事，暂时还过不来。他知道您很想念孩子，又怕耽误时间，所以就叫我带着孩子过来了。东东，东东，你怎么不跟妈妈说话呀？你怎么不叫我呀，东东，东东，陈凤英。今天我带孩子过来，是想跟你说一件事情。他那天在医院看到你，从那天以后，他就不会开口说话了。怎么会这样？怎么会这样？医生说，他是因为受了太大的刺激。怪我。对不起，你东东，东东。不过你也不要太担心了，大志他已经找了一个心理医生，来帮助东东突破这个障碍。都怪我自作孽，伤了大志，还害了东东，自己还要在牢里蹲两年。你说我怎么就这么傻呀？其实我今天带东东来是想，也许只有你，才能解开他的心结，让他尽快的开口说话。我真傻，到现在我都想不通，我当时是怎么想的，怎么会做出这种事情？还好大志没事。不然我一辈子都不会心安。可是老天爷为什么会惩罚在我的孩子身上？这都是报应，都是报应。佩红，佩红，你说
说我该怎么办？东东要怎么样才能好起来？多陪孩子说说话吧。妈妈做错了事，妈妈保证以后再也不会这样。等妈妈出去以后，一定改正，妈妈也得到了应有的惩罚。等我出去以后，我们一定开开心心的生活，好吗？没事了啊！你刚刚已经听到妈妈说的了，她知道错了，以后也会改正的。等妈妈以后出来呀、啊，她会再好好的陪你。每个人都有做错事情的时候，但是只要知道改正，那我们就应该给她一次机会，原谅她，好不好？谢谢你。其实我只是希望，我们大人之间的事情，不要影响到孩子。就像我们家瑞瑞一样，那封信你收到了吗？收到了。其实我知道，在你的心里，从来都没有放下过大志。就像大志从来没有放下过你一样，在里面这些日子，我想了很多。也许是因为我太执着了，发生这样的事情，我谁都不怪，全都怪我自己。什么想法都没有，我只是担心东东。如果你跟大志和好以后，我知道你的顾虑。我和大志，不管以后会怎么样，我答应你，一定帮你治好孩子，让他健健康康的成长，开开心心的生活。你自己在里面，要照顾好自己。等你以后出来，再开始新的生活。希望到那个时候，真的会有一个心疼你的男人，好好的过日子。前几天你不是说要把东东送到托管中心去吗？我仔细想了一下，是这样的，我哥和我嫂子都已经搬走了，现在我一个人在家里也挺无聊的，所以我在想，要不然就把东东送到我那儿去，我亲自辅导他。真的？那那太好了。
，主要我还觉得东东在你这儿饭都吃不好，而且你这里这么小，天气马上热起来了，我担心孩子他受不了。要不然你也一起搬回去吧。一起，啊，我我就是顺口那么一说，你要是觉得这儿方便的话，就随你吧。不不不，我搬，我马上就搬。那我先去做饭。说什么？爸，爸